。此前，媒体曾经曝光过一组关于国际巨星章子怡主动向男性索吻的视频。视频里的张娘娘穿着一件吊带，长发披肩，章子怡主动将身边男子揽在怀里，霸气索吻。但是，这个男人从身形和外貌上和章子怡现任丈夫汪峰相去甚远。有眼尖的网友发现，这个男人就是香港霍家的二公子，名字叫做霍启山，身家百亿却至今未婚。那么，到底为何章子怡对其如此情有独钟？两个人又是因为什么分手的呢？这样的黄金单身汉又是为何原因迟迟不婚？让我们走进今天的小野传说，揭开霍启山出身名门却在感情上屡屡受挫的真相。要说这霍启山呀，还真是了不得。出身在家世显赫的霍家，是早年的香港四大家族之一。嫂子是大名鼎鼎的跳水皇后郭晶晶，爷爷是副国级的人物霍英东。他自己长相清秀，算得上是一表人才。尽管如此，但是我们章子怡也不弱呀。一九九八年，章子怡被张艺谋发掘，主演电影《我的父亲母亲》而成名，之后一众大奖拿到手软。所以，小野推测，能够让章子怡放下身段，在这段感情中如此主动，无非是想嫁入豪门。但是，当时的章子怡还年轻，刚刚过二十五岁，但已凭借《我的父亲母亲》卧虎藏龙，享誉国内外，还是福布斯中国名人榜的第二位，仅次于姚明。据说两个人是在一次舞会上认识的，一支热舞过后，霍启山动了心，一曲舞罢，霍启山主动随着章子怡来到座位上，两人相谈甚欢。之后，霍启山更是大胆认爱章子怡，两个人爱得你侬我侬。小野觉得他们身上有一种你们不结婚真的很难收场的感觉。章子怡从少女时期开始，整张脸上就写满了欲望和野心。这种女人或许适合娱乐圈，但是绝对不适合做豪门媳妇儿。其实只要看朱玲玲和郭晶晶就知道，低调懂事是霍家找儿媳妇的基本标准。高调任性的章子怡，估摸着是很难入霍家长辈的法眼。这段恋情持续两年后告吹。当然，有关章子怡和霍启山的分手原因，至今仍是个谜。不管是何种缘故，霍启山与章子怡分手后消沉了很长时间，经常流连于夜店，陷在情商里难以自拔。章子怡和霍启山曾在2011年传出复合绯闻。香港媒体声称看到了章子怡和霍启山两个人同游澳门，还说他们已经复合了半年。但很快，章子怡就站出来打脸媒体，声称两人只是普通朋友关系，从此再无下文。在这之后，还有一个小插曲，就是有媒体曝光说霍启山爱上了混血模特 Amanda， 期间为了追求对方，更是不惜挖墙脚，因为当时这位 Amanda 已经有男朋友了。这件事情被媒体传得有板有眼，最后还是 Amanda 站出来回应，才不了了之了。据小野所知，除了章子怡之外，霍启山还和另外一位外籍模特有着一段惊天地泣鬼神的爱情故事。霍启山与 l i t t y 相恋四年，有人说其实霍启山私生活并非外界所知一般，他平时就喜欢泡夜店，所以认识外籍模特也并非是什么稀罕事在此期间还一改往日作风，不再逛夜店泡酒吧。由此应该可以看得出。霍启山这次应该也是真的动心了。谈恋爱容易，但真的要迎娶这位外国美人，那还得要家族首肯。为了让李体得到家人的认可，他还带着女友与霍家人一起到北京看奥运会。奥运会看得怎么样，小野不知道。但是霍启山和女友感情最好的时候，有人爆出男方买下了海边豪宅，准备向女友求婚，只因为女朋友喜欢沙滩阳光的感觉。哎，看到这里，您是不是和小野一样，觉得那有钱人就是任性呀？但是两个人的爱情故事在买房之后就画上了句号。据说是得知消息的奶奶吕燕妮坚决表明不可能让外国女子嫁入霍家，霍启山再深情也不可能与整个家族做对抗。于是这段感情也无疾而终。在和外国女友分手后，霍启山少了很多绯闻。小野猜测他应该是真的伤透了心。等到霍启山再上娱乐头条，就是被曝追求赌王最美千金何超莲，两人多次同框不说。传闻何家三太也是满意到不行，但是何超莲大家也都知道，从小就和富二代打交道，看过的富二代比我们吃过的饭还多，所以何姐的口味一直比较偏向娱乐圈的小生，比如前男友吴克群，现在的男朋友窦骁，情场屡屡受挫的霍启山，干脆把重心移到了家族生意上，不仅把家族的水上项目经营得风生水起，还在港澳合作以及后来的沙湾建设上颇有建树。
在事业上取得成功后，他更是积极回馈社会，投身慈善事业，获得了家族内外的一致好评。但是，不知道大家是否疑惑，为何如此优秀的霍启山在感情上却荆棘满地呢？这其实还要从他缺爱的童年开始说起。小野刚刚和大家说过，虽然大家都想进豪门，但是豪门对于媳妇儿的要求极高，不仅绅士品貌要详细查验，而且对于此后的人生规划也要事先设计好。霍启山的母亲朱玲玲作为最美港姐，风光嫁入香港第一豪门，最终却低调分手。虽然给足了霍家脸面，但是原生家庭的痛却给霍启山埋下了很深的阴影。那么，对于人人都想削尖脑袋往里钻的豪门，朱玲玲为什么如此决绝的就离开了呢？这一点，小野还要将视线拉回到1978年，朱玲玲获得港姐的第二年就嫁入了霍家，那时她才二十岁。当时那场婚礼让小野记忆犹新，盛大而隆重的现场尽显豪门风采。婚后的朱玲玲也过上了锦衣玉食的生活，同时温婉大方的朱玲玲站在丈夫身边，绝对是个加分项。朱玲玲本身作为港姐，用现在的话说就是自带流量，这个优势也让丈夫霍震霆的事业更加的顺利。但是世事总有双刃剑，豪门之内也有着诸多烦恼。小野说过，嫁入豪门就意味着你成为豪门的附属品。何况霍家是传统的豪门，家里规矩更多。朱玲玲结婚第二年就生下了长子霍启刚，孩子长大一些后出国留学，朱玲玲也在国外陪读。她本想开个珠宝店，实现自己的梦想，结果却被霍家以有伤门面为由勒令禁止。在朱玲玲最压抑的时候，丈夫出轨了，对象就是广东著名节目主持人侯玉婷。那时霍家在内地有诸多投资。霍震霆也经常去内地推广体育事业，离香港最近的广东就是他最常落脚的地方。侯玉婷那时是广东电视台著名的主持人，也有机会多次采访霍震霆。两人在这种机缘下相识，对于出轨这件事儿，世人总会将矛头指向女性。绯闻曝光后，侯玉婷变成了小三，这件事儿给她的事业带来致命打击，最终消失在荧幕上。作为事件的另一主角的霍震霆也遇到婚姻危机。在朱玲玲的质问下，魏振廷回复一句：“男人嘛，在所难免。”但朱玲玲不能忍受丈夫的背叛，她带着小儿子霍启仁搬出了霍家大宅，两人开始分居。那时，霍振廷正在竞选一个重要的议员职位，分居传闻对他的形象很不好。但霍振廷怎样也劝不回妻子，无奈之下，霍英东亲自出面劝说朱玲玲。为了霍家的颜面，朱玲玲带着儿子再次回到了霍家大宅。只是两人的关系早已经破裂，不可能再缝合。朱玲玲忍受着这样的生活，整整过了两年，再次分居。朱玲玲于二零零五年主动提出离婚，结束了两人二十七年的婚姻生活。这则新闻震惊了香港，除了对两人感情的惋惜，还有一点是，朱玲玲放弃了对分家产的权利。霍震霆身为霍家长子，身家自然不菲，名下的资产和股权少说也有几百亿。朱玲玲结婚二十七年，拿走一半财产也合理合法，但朱玲玲却放弃了分家，漂亮的走出了霍家大宅，挣脱豪门束缚的朱玲玲，更是开始勇敢做自己，不仅追求事业，而且开始追求爱情。朱玲玲离婚后，身边不缺乏爱慕者，男闺蜜罗康瑞就是其中之一。二零零五年，朱玲玲与罗康瑞牵手看电影，两人绯闻曝光。二零零八年，罗康瑞迎娶朱玲玲，婚后的朱玲玲也会陪罗康瑞出席活动。比起之前陪伴在霍震霆身边，朱玲玲更加自在，笑容也增加许多。虽然离婚之后，朱玲玲依旧心系儿子，比如不省心的小儿子霍启仁在国外丑闻不断，回港后醉驾被起诉，还是朱玲玲牵着他的手陪他去面对。三个儿子也会聚在一起，亲自下厨为母亲庆生。但是毕竟在成长阶段缺乏母亲的陪伴，父亲又因为家族事务很少在家，更不用说关心霍启山了。父亲虽然后续又娶了妻子，但是毕竟不是自己的亲生母亲。霍启山和家里的隔阂越来越深。所以，尽管霍启山智商超群，但是在情商方面仍然是有些欠缺的。这一点从他至今单身、情感生活屡屡受挫就可以看出来。不过，不管怎样，豪门的生活离小野实在是太远了。作为吃瓜群众的小野也只能站在一旁看看热闹。当然，最后还是希望霍启山能够早日找到自己的幸福。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。